بدت اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہے اور دنیا میں سلیل ہونے کا سبب بنتی ہے میں نے آیت پڑھی تھی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے میں جو ذکر ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضبا من ربهم کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا اختیار کی بچڑے کو بنا کر سامری کے اس کی پوجا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان قریب انہیں ان کے پروردگار کی جانب سے غضب اور ناراضگی لاحق ہوگی وذلت فی الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت کی پھٹکار پڑے گی ان پر وقذالک نزل مفترین اور افترا پردازی اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر گھروں میں ہوگی یا مسجدوں میں ہوگی آپ اٹھا کے دیکھیے اس آیت کی تفسیر سورہ آراف کی ایک سو باون نمبر کی آیت ہے اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نے مختلف کے مختلف اقوال نقل کیے خود انہوں نے کہا کہ یہ جو وعید اس آیت میں بیان کی گئی ہے دنیا کے ہر بدتی کے لیے ہی ہے ہر بدتی کے لیے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بدت کہنا افترا پردازی ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنے من سے کہہ دیا اپنے بدت اختیار کی اللہ پر افترا باندھنا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے اکبر القبائر میں سے ہے جو اللہ کی شریعت نہیں ہے آپ اللہ کی شریعت بنا رہے ہو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا تھا تو میرے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے تھے اس لیے کہ میں ڈرتا تھا کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں اور وہ غلط ہو جائے تو اللہ کے دین کی غلط نمائندگی ہو جائے گی اللہ کو کیا جواب دوں گا صحابہ کرام ڈرتے تھے حلال حرام کہنے سے احتیاطاً خوف اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو غضب لاحق ہوگا علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کو غضب لاحق ہوا اور اللہ نے اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جس کا تذکرہ سورہ بکرہ میں ہے فتوب الا بار اکم فختلو انفسکم کہ اپنے پروردگار کی طرف اپنے رب کی طرف جو ہے توبہ کرو پلٹو اور اپنے آپ کو قتل کرو ایک دوسرے کو قتل کیا ان لوگوں نے تب معاف کیا اللہ نے تو یہ غضب نازل ہوا اور ذلت تو ان پر دنیا میں ذلت اور پسٹی کی پھٹکار پڑی اور راندے گئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی قول نقل کیے ابو کلابا کے روایت سے ابو کلابا کے قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی وکزالی کا نجزل مفترین ہم ہر افترا ہم افترا پردازی کرنے والوں اللہ پر جھوٹ ماننے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا واللہ لکل مفترین لا یوم القیامہ اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر جھوٹ باندھنے والے کے لیے یہ بعید ہے یہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور سفیان ابن عیانا مشہور تابعی ہے امام حدیث امام ہے وہ کہتے ہیں کل صاحب بدعت ذلیل ہر بدعت کرنے والا ذلیل ہوتا ہے دکھانے میں وہ کتنا بھی بڑا نظر آئے لیکن بالآخر یا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی بدعت اختیار کی تھی بدعت شرکیا اعتقادیہ اختیار کی تھی قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی غزب ان پر لاحق ہوگا اور ذلیل ہوں گے دنیا کی زندگی میں بدعتی ذلیل ہوتا ہے یہ سفیان ابن عیانہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں